Monsieur le Président, avant de commencer mon discours, euh, laissez-moi répondre seulement à deux orateurs qui m'ont précédé. Et ce n'était pas prévu, mais je vais aller rapidement. Euh, donc, l'honorable Balgobin nous disait que, en entendant euh, le discours de l'honorable Bagwan, un certain JC a démissionné du MMM. Ok, très bien. Mais le problème, c'est que j'ai vérifié avec le secrétariat du MMM à plusieurs reprises et jusqu'à aujourd'hui. Et Nazma m'a fait comprendre qu'on n'a jamais reçu de lettre de JC. Donc, je vérifiais, compte vérifier, on n'a jamais reçu de lettre de JC. Et moi, ce que je peux dire, je sais que le ministre Galgobin est en charge de la Poste. Donc, je sais que la Poste tombe sous sa responsabilité. Donc, je lui demanderai gentiment de me faire avoir une copie de la lettre parce que peut-être que JC a trompé de facteur. Donc, et aussi de vérifier bien JC. Peut-être qu'il a envoyé sa lettre au Centrus. Donc, s'il vous plaît, dites à M. Barbe, à Laurent Barobin, quand il va être là, si je pourrais avoir une copie de la lettre. Maintenant, euh, par rapport à l'honorable euh, Kunjusha, ce qu'elle a dit hier, euh, durant son discours sur l'effort des ministres de l'Éducation et du ministre Balgobin durant le Covid. Mr. Speaker, let me refresh her memory that during the pandemic, the public school students from grade one to grade 13, they lost one year. They lost one year because of inadequate online schooling, whereas private schools, even during COVID, they carry on with their teaching. And they did not lose an academic year. Instead of congratulating her colleague ministers, she should have congratulated the teachers and the administrators of private school. Because of them, their students didn't lose one academic year, as I said earlier. So, Mr. Speaker, I'm done with these two issues that I had to say. Now, let's go back to my speech. Monsieur le Président, uh, a budget that wants to be respected by public opinion is based on two fundamentals, revenue and expenditure. For example, as a head of a family, the main concern before thinking about embarking on expenses, he must make sure that he has a means. If he wants to acquire beautiful things for the well-being of his family, he must work harder to increase his income so as not to get bogged down in debts at the risk of mortgaging the very future of his children. But in Mauritius, the Minister of Finance thinks differently. Mr. Speaker, since the installation of this government that is in December 2014, there has been a change in the policy with regards to the rupee. The policy was to have a weak rupee and deliberate depreciation of the rupee started. The depreciation of the rupee allowed the government to replenish its coffers. When the prices go up because of the dollar and the euro is costing more, VAT goes up. And VAT as an indirect tax affects everyone, be it the poor or the rich. But the difference is that the poor is affected severely, whereas the rich, even with higher prices, they still can afford. The record revenues of the MRA, which was announced, are not real economic growth. But it is due to the depreciation of our rupee. I won't go into the details because Many of my colleagues have already canvassed this point. Donc, je disais que notre roupie ne cesse de déprécier et en parallèle, l'inflation connaît des sommets. Résultat, le petit peuple souffre, le gouvernement n'arrive pas à freiner la dépréciation de la roupie. D'ailleurs, aucune mesure budgétaire n'a été prise pour mettre fin à ce cycle infernal. Par conséquent, les prix des denrées alimentaires et autres produits de nécessité de base ne cesseront d'augmenter. 
les 1 000 roupies additionnelles à la pension de nos aînés seront vite englouties par une inflation galopante. Est-ce ainsi qu'on va gérer notre économie qui mérite des mesures salutaires pour améliorer le sort de nos compatriotes au bas de l'échelle sociale Maintenant, Monsieur le Président, venez au taux d'intérêt. Le faux taux d'intérêt pèse beaucoup dans la balance, que ce soit pour les ménages, les entreprises, mais aussi pour l'État. Les ménages souffrent beaucoup avec un report aide qui passe de 1,85 à 4,5. C'est énorme, énorme et à titre d'exemple, un car loan ou un leasing qui auparavant coûtait 5%, aujourd'hui c'est à 8%. Idem pour un housing loan qui auparavant ont payé 4% sur le loan pour acheter une maison ou un lopin de terre, maintenant ça coûte 8%. Donc, le double. Et ça, Monsieur le Président, je peux vous dire, c'est en train de tuer les ménages. Moi, je connais des gens qui ont acheté des voitures ou même des maisons. Là, là, ils sont en train de vendre parce qu'ils n'arrivent pas à repayer. Ils n'arrivent pas à joindre le debout parce que leur repayment a augmenté considérablement, Monsieur le Président. Et normalement, une augmentation du taux d'intérêt aurait dû baisser l'inflation et en même temps ralentir la dépréciation. Mais ici, on voit l'inverse. L'inflation est à environ 11%, alors que l'inflation globale est à 5%. La, la FMI a prévu que les prix vont augmenter de 9,5%. Et là, Monsieur le Président, le contrôle des prix est presque inexistant. Les gens au bas de l'échelle souffrent et cela durera. Les gens souffrent de cette érosion de leur pouvoir d'achat qui a un impact négatif sur leur niveau de vie. D'autant plus que les prix des denrées alimentaires de base, tels que le poulet, la viande, le poisson, entre autres, continuent d'augmenter et ça se répand dans toute l'économie. Monsieur le Président, ce gouvernement a un appétit insatiable pour l'emprunt. Notre dette publique, notre dette publique est passée de 200 milliards en 2014 pour arriver à 449 milliards en juin 2022. Et cette année-ci, ça, passe, ça passera, c'est-à-dire au 30 juin 2023, à 485 milliards. Et l'année prochaine, on prévoit la dette à 516 milliards. Oh, vous entendez les chiffres 507 milliards de dette publique. Mais c'est de la folie furieuse. Monsieur le Président, est-ce que vous savez combien de zéros il y a d'un milliard Je vous pose la question. Mais bien sûr, vous ne savez pas. Moi-même, j'ai des difficultés. Donc, je disais que le gouvernement a l'appétit pour l'endettement. Et cet endettement, il n'y a pas de limite et c'est effrayant. Donc, je fais un appel au gouvernement. Cessez d'emprunter, messieurs, dames. Tout, vous êtes en train d'hypothéquer l'avenir de nos enfants. Tous les lines of credit, Exim Bank, nous a, nous a donné 500 milliards 500 millions plutôt de USD. Il ne faut pas s'en servir. Il faut ralentir un peu parce que, tôt ou tard, quelqu'un doit payer pour ça. Maintenant, quand on regarde dans nos estimates, il est prévu de ramener la dette publique à 71,5% du PIB. Je me pose la question, est-ce que c'est réalisable La dette passera à 485 milliards en juin. 2023 et 516 milliards 2024, déjà une croissance passant de 5% à 8%, qui est très optimiste, ça représente une augmentation de 60% dans le taux de croissance pour arriver à 8%. Sur une année, c'est énorme comme taux de croissance, le bon. Donc, je me pose la question... Si on n'arrive pas à cette croissance, 
ramener la dette publique à 71,5% du PIB sera tout simplement irréalisable. Et là, Monsieur le Président, les nouvelles ne sont pas bonnes. And difficult times are coming, unfortunately, ce matin. Ce matin, en lisant les journaux. Qu'est-ce qui est titré dans les journaux ce matin La zone euro entrée en récession. La zone euro entrée en récession, Monsieur le Président. La zone euro est officiellement entrée en récession. Mais comment ça s'arrive En deux trimestres négatifs de suite, on entre officiellement en zone euro. Et en zone de récession plutôt. Derrière ces chiffres, Monsieur le Président, surtout en Europe, qu'est-ce qui s'est passé Il y a une chute dans la consommation. La consommation a chuté lourdement. Et à, pourquoi À cause de l'envolée de l'inflation et aussi l'envolée de taux d'intérêt. Exactement, c'est ce qui se passe en Europe. On a les mêmes, les mêmes soucis à Maurice et on aura les mêmes effets. Et vous imaginez un pays comme l'Allemagne. Même l'Allemagne, la plus grande économie de l'Europe, est en train de souffrir, Monsieur le Président. Et, et, et nous savons tout le monde, tout, tout le monde le sait, que tout ce qui se passe ailleurs nous affecte, mais surtout en Europe. Tout ce qui se passe en Europe va avoir un effet sur le tourisme et euh, nos exportations telles que le textile. Donc, Monsieur le Président, il faut faire très, 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 très attention. C'est notre devoir en tant qu'opposition de tirer la sonnette d'alarme. So, Mr. Speaker, with such massive indebtedness, it's the future generation who suffers the consequences. The entire future is being mortgaged. Let the government be warned. The alarm bells have been rung. Now, Mr. Speaker, let me come to a very important aspect, which is for me is a time bomb which for me is a time bomb, et je pèse mes mots. La première fois que j'ai soulevé cet argument, c'était dans mon discours de 2021. Hier, j'ai vérifié les chiffres, et je me suis dit que euh, ça devrait être un devoir pour moi de relever tous ces chiffres à l'Assemblée. Parce que je suis sûr que beaucoup d'entre nous n'ont pas lu. Moi-même, ce n'est que hier avant-hier, quand j'ai lisé le rapport de dit que j'ai vu ces chiffres-là. Why I'm using the term time bomb? Because it will for sure blow up in the future. I will give the figures to the House and the population and all those concerned will realize the gravity of the situation. Mr. Speaker, it's in relation to the pension fund deficits of statutory bodies and local authorities. Yes. You have some 10 minutes more, so mm -hmm. I'm allowing it, but bear with me. I'm sorry for that. I will hope that this will be... Okay, okay, no problem. Thank you very much. Please be seated. Please I, don't know, I don't know whether the speaker got afraid because of the time bomb. That's why he told you to come to the chair, but I will give the figures. I'm sure you are happy that you're smiling. I'm, I'm happy to see you in the chair time again, time and again. Please continue. So, uh, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président plutôt, the pension fund deficit of statutory bodies of local authorities. In 2018, in 2018, the total pension fund deficit was 22 billion. In 2019, it went to 
26 billion rupees. In 2020, it went to 33 billion rupees. And in 2021, 30th of June, it went to 40 billion rupees, Mr. Speaker, Mr. Deputy Speaker. That's why I'm saying we are sitting on a time bomb. And we don't have the figures for June 2022 and yeah, to June 2023. And let me give some details on the composition of this uh, deficit. En tête des listes de, 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 de ce déficit, on retrouve la Private Secondary Education Authority. Vous savez combien le fonds pour est en déficit hein? De 9,5 milliards de roupies. Deuxième, le CEB, 6,6 milliards. C'est à 30 juin 2021. La MRE, la MRE qui collecte tout notre argent de la taxe, vous, vous, vous aurez imaginé. La MRE, le fonds le fond de pension, est déficitaire de 3,5 milliards. CWA, 2,7 milliards. Université de Maurice, 1,3 milliards. Maurice Ashkane Industry Authority, 1,2 milliards. MBC, 1,4 milliards. Ça, c'est pas étonnant. Maurice Institute of Education, 1,1 milliards. Et Mahatma Gandhi Institute, 1 milliard. Et puis la liste est longue, il y a, mais aussi la municipalité de pour lui, 1,7 milliard de déficit. Monsieur le vice-président, do you know what is the definition of a pension deficit? A pension deficit is defined as a gap between how much a pension is required to pay out versus how much money is available to pay out. The deficit occurs when there isn't enough money to pay, when the liability is greater than the assets. Donc, quand tous ces gens-là vont partir à la retraite, il n'y aura pas d'argent pour le payer. Il n'y aura pas d'argent pour le payer. Et je donnais les chiffres depuis 2018, c'est passé de 22 milliards pour 2021. En seulement trois ans, c'est passé de 22 milliards pour atteindre 40 milliards de roupies. C'est ça, le good economic management que le, que le gouvernement est en train de, de, de nous donner. Fait la leçon. Ce n'est pas les chiffres de l'opposition. Ce n'est pas le mien de, de l'honorable Boutim ou bien l'honorable Ramfol. C'est les chiffres du directeur de l'audit. C'est quelqu'un d'indépendant. Ces pouvoirs sont garantis par la Constitution. Donc, Monsieur le Président, je disais, I was saying that if nothing is, 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 is done, and I think that the government has no choice, drastic measures must be taken now. If measures are not, not only for CB01, there is a list, there is 69. It's statutory bodies. Now, what the House needs to understand is that the pension deficit is a debt for government, which is not being recognized now in the books. It is a debt for government. The survey is a debt sitting there as at 30th of June 2021 at 40 billion rupees. And what the population needs to know is that today's debt is simply tomorrow's taxes. How are we going to pay this deficit? It's by increasing taxes, be it VAT, be it excise, or personal taxation. And, and to be fair, to be fair, I must say that in the report, in the Ministry of Finance response, response rather, it was said that there is a technical committee that has been set up to look into the financial position of the pension funds of statutory bodies and to come up with appropriate recommendations to address, to address the cash and actuarial deficits by these bodies. So, 
My point, Mr. Speaker, the Honorable Minister must come to the House and give the figures in all transparency. We want to know what this committee has recommended. We want to know what has you done since this report was out, since 2021. We want to know what's, what's happening in this deficit. What measures has been taken? We, we, we want to have a forecast of how we are going to reimburse this deficit. Now, Mr. Speaker, I will dwell further in the report of the Director Audit, which came out in February 2023. When, you, when we look at page six of the report, summary of findings, what do we have? We don't have congratulations. We found that the director mentioned that following, the following are key issues highlighted in this report. Non-compliance with applicable laws, lapses in procurement management, deficiencies in project management, lapses in contract administration, weakness in expenditure control, issues in revenue management, deficiencies in asset management, and inadequate management information, management information system. And I will give you some example what is being mentioned in, in the report. And I will ask every honorable member to take a look at the director of audit report, especially for the one of Minister of Finance, which this year is almost 100 pages. It's a very bulky one, and, but we have a lot of information in this report. In relation to public sector debt, in relation to public sector debt, which stood at 300 billion in June 2018, and which has registered, as I said, uh, 149 increase, that is up to 449 billion till 30th of June 2022, representing a 49.7% of increase. And during the year, an increase of 7% was noted. So already, the director of audit has raised the alarm. And not to forget that Section 7 of the Public Debt Management Act 2008, which set a ceiling of ratio uh, PSD to GDP at 65%, was repealed was repealed by the COVID-19 Miscellaneous Provision Act. So today, I don't think we have any ceiling or whether the ceiling is back. Because at the time, we, we, we were reaching 90%, something like that, if I'm not wrong. So, Mr. Speaker, now let me move on to another important item. To another important item, which is the special funds. The director of audit has been very critical in relation to the special funds because mention is being made that in 2020 and 2021, some 144 billion for the financial year with free supplementary appropriation bill were passed in the National Assembly for an amount of 41.8 billion of which one was passed on, in June 2021 for an amount of 23 billion to meet expenses in relation to National Resilience Fund, National Environment and Climate Change Fund, Project Development Fund, COVID Project Development Fund. And Mr. Speaker, transfers to special fund were effected on the last day of the financial year, that is, on 30th of June 2021 and 2022. 
And what the director of edit said, the transfers has been accounted as expenditure and charged in the consolidated fund in these financial years, though the funds would be utilized by the special fund in subsequent years. But what we have been, what we have been saying since long, that we don't use these special funds when you don't need it. You put money now, which will be used maybe in two, three, four years in these special funds, Mr. Speaker. Now, let me move on to another important item, which also, when you look at the figures, again, it's very dark. When you look at the caption, investment by government, there has been an investment for a total of 20.9 billion rupees, and I will give the detail. 20.9 billion rupees were in respect of shares and equity participation in companies which had negative net assets, therefore disclosed at zero fair value. That is, government has invested 20 billion rupees, and I will give the name of the companies, which has zero value. 20 billion rupees. Investment was done in National Property Fund Limited. An investment of almost 12 billion plus 3 billion was done in 2021 and 22. Expectation of returns or increase in the company's net asset value is remote. And we don't forget the loan that the NPFL has taken from Bank of Mauritius, which was guaranteed by government to the tune of 4 billion. And you know what, why government had to take all these loans? It's because of BAE. When government decided to close BAE, what did the then prime minister say? Papu na en rupi la monnaie public ladon. Today we end up paying from public funds more than 30 billion rupees. More than 30 billion of taxpayers' money. And what are the chances of getting this money back? Zero. This is why in the account it is being treated, this is being treated as zero fair value, Mr. Deputy Speaker. And in relation, I can go on like this, for money that has been invested in Air Mauritius. In Air Mauritius, the, the list is long. I'll rather table it later, but, so that anyone can take cognizance of the list. How many, what's the sum of, of taxpayers' money we have invested in Air Mauritius and IML? But more importantly, what does the director of audit say? It's an investment at cost totaling 4.9 billion and representing 55.8% of total investment in shares and equity participation did not yield any return since their acquisition. We have invested 50 billion rupees. 50, 50 billion rupees and this investment did not yield a single rupee. This is the kind of government we are, we are having a fair now. The population must know the treasury management of this government. This is very, very bad treasury management, Mr. Deputy Speaker. And I, again, this is, these are not my figures. These are figures of the director of audit. So I don't, I, I hope no one will tell us that we are making demagogy. These are figures, black and white, Mr. Deputy Speaker. I think I have to move on. Now, 
Now, on page, on page uh, 165, mention is being made to public corporation debts. Public corporation debts where for the financial year 2000, June 2022, the public corporation debt stood at 53.2 billion compared to 39.5 billion rupees as at 30th of June 2021, showing an increase of 35%. And what were the main factors contributing to the increase of public corporation debt? The first one, Mr. Speaker, the first one, Non -dom -dom domestic non-guaranteed debt increased by 10.8 billion, mainly due to a new loan contracted by STC during the financial year 2021 and 22. The STC loan balance was 7.1 billion as at 30th of June 2022, compared to a nil balance at the end of the previous financial year. So, in 2021, it was a nil balance, and in 2022, the balance for STC is 7 billion. You know why? The population has to know. It's because of Betamax. It's because of Betamax. STC had to take a loan of 7 billion rupees to bail out, to have, so as to pay the pension. Because of what? because of a wrong decision, simplement, for fanatisme politique. Allez casser une décision, un contrat, binding. Et c'est nous, c'est nous qui payons le pot cassé, Monsieur le Président. 7 milliards de dettes de la STC. Encore une fois, c'est le directeur de l'audit qui le dit, c'est pas moi. C'est pas moi qui le dit, Monsieur, Mr. the Deputy Speaker. Et si aujourd'hui, nous continuons à payer le prix cher, si aujourd'hui, nous, malgré une chute substantielle du prix du pétrole chez le marché mondial, et nous, nous continuons à payer le prix cher, c'est à cause de la mauvaise décision qui a été prise auparavant, et nous, continuons, nous continuons à payer euh, cette prix-là. Et ce sont les consommateurs qui sont ainsi écorchés parce que ce même gouvernement avait pris une mauvaise décision, une décision tout en sachant qu'il y aura des dommages et intérêts à payer. Comment ne pas condamner ce gouvernement pour ces gabegies répétées Maintenant, now, Mr. Speaker, let me move on to maybe, I said maybe some good news, but the, but the finance minister will have to check the financial, uh, the finance minister will have to check these figures because I myself am not sure. I have tried to have some clarification, but I hope the honourable finance minister can give uh, an explanation when doing his summing up. On the page 176, mention is made that the MRA has a balance of arrears of revenue as at 30th June 2022 at 37.2 billion. Now, I must confess that this is the first time that I saw this in uh, uh, the report. I myself, I used to read the report every year, but it's only this year that I came to this colossal figure. So I will rather ask, some clarification from the Minister of Finance. Because, according to me, this figure does not appear in the estimates. According to me, this figure does not appear in the estimate because up to now, we have been doing government accounts on remittance basis, that is, on cash basis. That's why I'm saying that this figure does not uh, Include or not included in the estimate, but the Honorable Minister can check and clarify. Of course, we will not recover all this money because we will have bad and doubtful debts, but this could be a big chunk where government can try to recoup some money 
which is left in the placard, Mr. Deputy Speaker. And it would be additional revenue for the, um, for the MRA and, and uh, the government. Now, Mr. Speaker, uh, I've mentioned special fund, but I think I've missed an important part of it. Is that, that's why, as at, as at 30th of June 2022, but I think this year, this has decreased maybe by 7 billion, but uh, as at 30th of June 2022, there were 34.7 million rupees in the special funds in the special funds, and what did the, mainly in the COVID project development fund, national resilience fund. In the COVID project development, project development fund with 8.5 billion rupees, and national resilience fund, 4 billion rupees. You know what the director did, stated in his report? 90% of the total amount grant disbursed to the COVID-19 project development funds since its creation in April 2020 had remained unspent. So we have 90% of COVID fund, which, has, which is a big chunk of these 34.7 billion rupees, which has remained unspent. There is a list of seven special funds which represent 15.8 billion rupees. And uh, the director has been very critical about transferring significant amount to special funds. And uh, at the end of the day, uh, nothing is being done. Look what he said. He said that the significant amount in special funds could be an indication that there was no urgent need to transfer money to these special funds. So there was no urgent need to transfer money, and still government did create a buffer. I don't know if they are keeping this money for next year's election. But, but one thing I noticed uh, is a contradiction, Mr. Deputy Speaker. We are taking loans. We are taking loans every year by billions. Our, debt, our public debt is increasing year after year. But at the same time, we are keeping 35 billion rupees in special fund. Can you tell me who is a bright mind who got this idea? We are taking loans paying interest. At the same time, we have 35, 34 billion rupees in special fund which remain unutilized year after year. As I said, Mr. Speaker, this is what we call poor treasury management. And it is not a surprise that Moody's have downgraded us last year, Mr. Deputy Speaker. Now, let me say a few words on the exception <coughs> fresh hole and chargeable income for personal taxation. There has been some confusion on it, but yesterday I think the MRA has issued a communique in, this, in relation to this issue. But the problem is the communique of the MRA. It doesn't appear in the budget, nor in the annex. This is the issue. The MRA can come with whatever communique, but it's not in the budget. It's not even in the annex. So I, I think it's a, it's a mistake, it's a genuine one maybe, but I will ask the Honorable Minister if he can correct this in the next finance bill. So, Mr. Speaker, time is running out. I will, I will, I will say a few words. Par rapport à ce que l'Honorable Minister Snow a dit, sur l'importation des bétails. 
Vous savez, Monsieur le Président, l'importation de, de bétail par le gouvernement, c'est le ministre lui-même qui est venu de l'avant. Il a déclaré une équipe d'officiers de la MMA, comprenant un vétérinaire, s'est rendu en Afrique du Sud pour assister à l'embarquement du bétail à destination de Maurice plus d'un mois avant la fête de Idolada. Si il y a l'état MMA pour un peu plus que 1000 animaux et pour capable de donner un bon prix à un consommateur. Et il va plus loin. Monopole pour ne plier non. Et que ça pour permettre nous connaît qui prix réel était le marché et qui ban frais non quand il paye un peu de bétail. Et il y a beaucoup de monde dans la communauté qui fait fait à nous beaucoup de réponses qui nous plient nous avons volonté un peu à terre, mais ça peut prendre fin à ce terre. Monsieur le vice-président, c'est lui-même qui a raised expectation of each and every one. We didn't say anything. He said that government will import live cattle and prices would go down. And what happened? I had to come at adjournment time this week. It's only then what we learn from the noble minister, what government is not importing. This is what we are reproaching to the honorable minister. He, would, he should have the courage to come and say, we couldn't do it. Because people had, were waiting. Les gens attendaient cette cargaison. Et le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un rush chez l'importateur principal. Il a dû commander. Il y compresto pour avoir les bétails pour la fête de Courban. Comme ça qu'on dirige un pays, he pleaded guilty, and now yesterday in his speech, he criticized me. I didn't open my mouth. I said we are importing cattle. <laughs> you started it, and now you're saying that opposition is making demagogy again. It's in the newspaper, newspaper store of the 40th of May this year. Everyone can go and check it. So. Mr. Speaker, I think my time is almost done. I had so many issues, but I think I will table it. Uh, sorry? Ah, with minute. Okay. Allons, allons parler du marché central alors. Donc, Monsieur euh, le Président, par rapport au marché central, le marché central, le bazar de peau, lui. Ça m'écœure quand je pars au marché central. Parce que mon grand-père avait une table de bazar au marché central. Il était bouché de cabri. Aujourd'hui, quand on rentre dans cette base, et, et je dirais à tous les honorables membres, allez faire un tour. Allez faire un tour. Là où on vend euh, les moutons, les cabris, les poissons, les poulets, la viande de bœuf, pour ceux qui peuvent aller, allez faire un tour pour vous-même. Vous allez voir l'état de cette bazar. On est en train de voter 300 millions pour relouquer pour lui. Là, il y a un patrimoine historique en délabrement total. Cinq ans, ça a été annoncé pour rénover. Oui, il y a une issue avec l'UNESCO parce que le bazar se trouve dans la province de Gat. Mais pour pouvoir maintenir un bazar, le propreté hygiène, il ne faut pas aller à l'UNESCO. On n'a pas besoin d'avoir des autorisations de l'UNESCO. Et regardez. Quelqu'un qui a passé 50 ans de sa vie au bazar. Je dois être honnête, l'hygiène n'est pas au rendez-vous. Les déchets joncent le sol et le sol est trempé et boueux. Les draps sont remplis d'algues qui embaument le marché. Les tables d'exposition sont dans un état lamentable. Qui dit manque d'hygiène dit rongeur. Les rats, les cafards infestent les lieux. Qui voudrait consommer de tels produits Les clients fuient. Et se, et se couvre le nez de dégoût. Nous parlons d'une baisse de 50% en termes de clientèle. Même les habitués ne veulent plus y mettre le pied. Voilà l'état de notre bazar, Monsieur le Président. Et ce, un bazar, on n'arrive pas à maintenir de la propreté. On n'arrive pas. Et un patrimoine historique. J'aurais aimé parler plus longuement là-dessus, mais malheureusement, on me fait signe que mon temps est presque, presque terminé. 
Monsieur le Président, laissez-moi conclure. Cinq minutes. No, uh, from my record, from my record right now. Oh dear, from my record that I have. Non, ben si j'ai cinq minutes, laissez-moi dire quelque chose. Yes. Give me one second. From the record that I have here, the speaker have noted 16:35 when you started. So we're just about one minute over the time. This is what I have. Yes. No, no. What? Oh, the man whip. Oh, the man whip. Oh, oh, the. No, the whip. The whip is aware, also. Oh, the. I'm aware. I'm aware too. No. Okay. Honorable whip. Honorable whip. Honorable whip. I'm the chair. It's not over there. Honorable whip of the opposition. I'm the chair. Let me get some order. So, how many minutes I have left? So, what I have here, you confirm with me. Honorable Adil Amiyamiya started at 16.35, plus 45 minutes. 50 minutes. No, I do not have that here. No, you... oh, huh? no, no. no. Oh, uh, honorable Whip, please. Huh? One time, come, we'll do that. But right now, what I go by, it, no, what I go by is, I have a letter here. There, there is... 40 minutes allocated. I have a note here with 45 minutes allocated. Whips, both of you, government and opposition. You sold all your business outside of this no, house. I don't Mr. need to Speaker, waste your time. I will conclude. I will conclude. I will Please. conclude. Yes, yes. I don't need to get in the middle of all this. Uh, Let us sort it no. out. She can't be telling me 50. The she cannot be. One second. I'll give you the one minute I'm taking. She cannot be telling 45 minutes and you'll be telling me 50 minutes. Next time. If I'm in the chair, I don't know about anybody else. If I'm in the chair, it, the little notes that come to me better be signed by both. It better be signed by both. Sure. Oui, Monsieur One le Président. Donc, Monsieur le Président, donc laissez-moi conclure pour dire que la politique est une mission sacrée pour certains et un repère de fraude et de corruption, de magouille, de bassesse pour d'autres. L'histoire fera la différence entre le, entre le bon grain et l'ivré. Nous sommes fiers ouais, même d'être guidés par l'honnêteté, l'intégrité et le mauricianisme. Aux dernières élections, seuls face à des alliances, nous ne nous sommes pas laissés tenter par la bassesse, par le money politics, pour prendre ce thème, pour prendre ce thème de notre leader, l'honorable Paul Béranger. Nous avons fait une campagne dans la dignité, sans grandes ressources financières. Monsieur le Président, pour terminer, ensemble, nous pouvons, nous, nous l'opposition, nous pouvons balayer tous les abus et nous pouvons donner un, un sens à la vie. Assez avec la mainmise de la mafia, sans un nouveau gouvernement, sous un nouveau gouvernement avec un leadership éclairé et visionnaire, nous tâcherons d'offrir mieux aux jeunes avec une meilleure chance d'inclusion et d'intégration. Je souhaite voir une île Maurice émergente, prospère, juste et généreuse, une nation unifiée avec chaque individu jouissant des droits égaux. Merci, Monsieur le Président.